外面。快点停下！快，叫阿杰送我们回去。你你你没事吧？别靠近我，先回去。莫涵，你没事吧？我没啥药，我想回屋。哥哥，你会生病的。我会上，控制不住，伤害他。你给我原因吗？昨晚是个意外，但如今我已经是你的人了，你才要对我负责哦。当然了，以后就跟着我吧。莫晶晶，你过分了！昨天晚上是你硬上的我，怎么爽够了，就开始不认人了？你闭嘴！你怎么会来？喝多了，走错了。但是昨晚一进门，你是灯都不让我开，就开始。喂，昨晚为什么我哥跟着莫诗意回来的？和莫诗意？对啊，我看现在都没起床呢。你那边怎么回事？喂，莫诗意，晶晶，晶你在听吗？又毁了我的幸福。再躺一会儿。我要知道莫青山和我母亲的事，越想去越好。这都几十年前的事，你要干什么？我要拿回属于我妈妈的一切。我要让现在的莫家身败名裂。诗诗，你爸爸今天心狠手辣，我怕你。我会小心的。现在除了你，我也没有什么人可以信任了。放心，你想做什么我都会帮你的，包括你创业这个事儿。谢谢你，子山。跟我还客气什么呢？哎，等你的服装品牌做起来了，可别少我的分红。那当然，我还要请你这个大明星当我的代言人呢。义不容辞。哎，对了，你想好服装品牌的名字了吗？嗯、就这样了。蒂斯福尼。蒂斯福尼。蒂斯福尼，古希腊神话中掌管复仇的女神。滚！从现在起，我们有这个女儿，你也不再是我们墨家的人，赶紧走吧。既然上天给了我重生的第二次机会
我一定要亲手夺回本就属于我的一切。想什么呢？说到哪儿了？正事都聊完了，可以聊一聊你为什么跟沈梦涵离婚了。爱情本来就是两个人的事情，难道我要傻傻的爱到丢掉性命了？我还有什么事情要做？先从回头是岸，不再爱他做起。是是。莫十一，你胆子是越来越大。莫寒，你听我解释，我,我们。在哪里？快点，快点，快点！我看见魔力。我还有胆子更大的时候。那我们先听你。喂，沈总，当年您那场手术的医疗记录是被人伪造的。另外，我刚看到一些关于夫人的事。要不是，这就是你说的信任。又是这样，我说我没做过，你信吗？那你证明给我看。没有信任，再多的解释有什么用？你后面打算怎么做？是打算用舆论毁了子山的星途，还是把我软禁在神宅，夜夜凌辱？你跟我回去，你不能跟他打，我会让他伤害。视频里面的女生是你正在拍戏天下里面的女三，不知道是谁移花接木成了我们俩的绯闻，小心你剧组里面的。你们没做过的事情，我自然会查清楚，不会冤枉。最好是，走吧。诗诗，陪你去吗？我好喜欢你，可以给我签名吗？你哪部戏我都在看的，可以合个影吗？不好意思，我有急事。只是，只是，没事吧？嗯。沈梦涵，你连自己老婆都打，你还算男人吗？不是，子轩，是我自己不小心被人撞了，梦涵过来扶我，你误会了。我们夫妻之间的事，不需要向外人解释，请让开。我其他的事情你是怎么知道的？你还知道什么？什么剧情？莎莎是不是你害的？你们在干什么？闭嘴！儿子，晶晶忙了一整天，就是为了给你熬鸡汤。伯母说，最近慕寒哥工作忙，很辛苦，所以我就过来看看有没有什么可以帮忙的。希望慕寒哥能够理解我这番心意。心意？插足别人家庭的心意啊！闭嘴！上不得台面。今天是来看你的，不是来受侮辱的。今天你必须给他个说法，给个说法，是给这位爱慕我丈夫多年的穆晶晶小姐证明，还是把沈夫人的位置让给她？你乱说！那你敢说你没有因为爱慕慕寒而做手脚？以后也不会，否则遭天打雷劈。<笑>怎么不敢回答？行了，晶晶。你明天把我手术的资料送到我办公室去。这么久了，资料怕是不好找，是不好找还是不存在？我不想让你后悔，我不想让你献祭姐姐的悲伤中走不出来。
我知道我不该骗你，但是我不忍心啊，所以你就将莫莎莎的死牵扯到我身上，然后利用慕寒折磨我，除掉我，又能将你的慕寒哥牢牢的绑在身边。你可真是好算计啊！我慕寒哥，儿子，你们在说什么？什么手术？妈，晶晶好不容易来一趟，您不是说一直想下毒捞一手？不放呢，是因为我长得像你的初恋莫莎莎。那我的这位妹妹倒和她有几分相似，更何况她爱你爱到不惜像她那个不知廉耻的妈妈一样。你，你个没教养的贱丫头！我今天要替我儿子教训好你。妈，他还是我的妻子，希望你尊重他。你还护着他，赶紧给我离婚！我的事情，谁也做不了这一世，你会让我们的孩子生下来？怎么样？这里的地段位置都很不错，看看他们还在继续着，应该是租金还是超过了夫人的预算。合适的工作室太难找了，要不然价位高，要不然地段。喂，哎，你好，莫小姐，刚您看的房子，租金就按您说的数吧。真的，今天真是太顺利了，还碰到这么好的房东，新的人生我来了。嗯、什么味道这么香啊？莫寒，莫寒。莫寒，莫寒，你在哪儿？我这，莫寒，莫寒，莫寒，陈帅，你怎么了？你闹啥？我这，你怎么那么好？我去帮你叫医生。不要走。快快快快快！以地之前召开记者会澄清绯闻，现在又为何在酒店私会？这位就是沈总太太莫失忆吧？请准备回答。请回答。请回答。请回
，莫寒，我又来，这次不能坐以待毙了。喂，子生啊，你是看见莫十一和裴子深进了酒店，现在吗？是啊，哥哥，你赶紧过来吧。好，我马上来。有意思，走吧，阿姐，去蓝美酒店。去地裴子深，快快快快快快！与沈太太酒店私货综合解释。沈夫人，请你正面回答，沈夫人，你们干什么？是吴家的经纪人私下，那传闻的是到底发生了什么事情？现实跟裴子深的信据被泄露，但是在酒店跟经纪人对戏，也要被你们污蔑。我告诉你们，我们公司会保留追责权。现在请你们最快离开。来，你叫我来，就是让我看这场剧。哥，哥，你听我解释。哥哥，对不起，我看背影像他们，我以为我做了伤风败俗，对不起你们沈家的事。不管你是因为讨厌我，还是受人教唆。你都不应该牵连别人，哥哥，你别听他胡说。在你胡说八道之前，还是让你的哥哥看看他的好妹妹是如何算计的吧。小熊，太让我失望了。哥，你要相信我，这个小三生的女儿能是什么好女人？要真清清白白的，有什么和他在一块？是那静静让你这么做的？不关晶晶的事儿，这都是我的主意，是我害怕晶晶受委屈，她什么都不知道。沈总，小雪，莫寒，晶晶，莫寒哥，我你，下去说。他们突然把我抓过来，我也。你就打定主意一定要和我离婚？你娶我不过是把我当成了莫莎莎的替身，想要报复我，我们早晚都是要……没查清之前，我不会放你走。你还是笃定是我杀了莫莎莎吗？我去洗澡。为什么看到他和裴子深有说有笑，我会有点难受？莎莎的死，到底是不是错怪了他
，你哭了。我没有，我不相信是你杀了莎莎。等我查清楚之后，会同意和你离婚的。真的？但我有个条件，在这段时间，你也要乖乖做好我的太太，至少别再和佩子身传出什么绯闻，让我烦心了。好，那你也要说好消息。等离开我，竟然让你这么开心。睡觉。你完全可以去成熟的品牌，怎么会想来我这里当助理呢？嗯，谢谢夸奖，我不行的，我这刚毕业也没什么经验。你穿的这身衣服是我自己设计的，绣花也是你自己绣的。嗯，你很有潜力，明天可以来上班吗？现在就可以。好。哎，你等一下，你看一下这件西装有什么细节问题，不是考你的哦。嗯。
。嗯，有什么问题也可以尽管提出来。我不是服装设计课堂出身的，老板，叫诗诗姐就好。啊，诗诗姐，除了数据上有一点小小的问题，可得再算算。那就拜托你帮帮忙。同样的色系和面料是要放在一起的，你下次要注意哦。好的，好的。青岩一鸣，走，你们去吃烤肉。好，这么早下班了？庆祝青岩加入我们的工作室。谢谢老板。谢谢老板。走，等我们的品牌做起来，再请你们吃好的。哎，光饮料也太没诚意了。喝酒，开助兴，干杯！把这车压破，车压破，他都没法。名义上的劳工而已，不说我了，先说说你吧。光分手，再相爱也得败给现实，去谈的爱情。诗诗姐，来，先进去，干杯、哎。跟我们也喝一个呗，啊？我们不认识你们、啊，喝了就认识啊！来来来来，还推我，兄弟们干啥？要不还是叫医生过来看看吧。不用，这点擦伤没事。哎，对，你怎么会过来的？下班顺路而已。我说，你现在可真厉害，酒都会喝。看你笨，打不过不会跑。谁打不过？你是不知道，我上学那会儿一个打三个都没问题。我怎么会不知道？你上学那会儿别说打架了，你打篮球这么厉害，还不是总把自己弄伤？放好，放好，哎，放好，放好，放好。When it's when it's back on my mind, when it's what it was all the time, I hope that you. 张扬的，嗯，你知道这谁放的吗？谁知道哪个小迷妹啊？人家送帅的。学妹，果然是你。我还不知道你的名字呢。我叫莫莎莎。上课了，我先走了。哎，你什么时候还我校服啊？你说那时候每天给我送饭的人是你，还不是为了谢谢你救过我？谁叫你和莎莎长那么像？你说什么？那我的校服呢？怎么没还给我、啊？我记得我当时洗完放家里，不知道被谁给毁掉了。对不起，莫哈。怎么突然说对不起？就你的校服被我姐姐给毁了。没关系。但是你姐姐为什么要毁我的校服、啊？她从小都嫉妒，凡是我喜欢的，她都想要毁掉。怎么毁的？是被晶晶剪了？你怎么知道他是被剪碎的？但是我不知道是谁，说不定还是你的莎莎干的呢。我去洗澡了。如果诗诗说的是真话，那莎莎呢？我们这么多年的感情，难道都是假的？我一定要查清真相。这套西装不错，尽快做好拿给我。这又不是给你的，这是给子深的。你为了给他做西装，熬了一夜。我我工作室的事，子深帮了不少忙，我总得谢谢人家吧。你工作室的钱还是我出的呢，不许给他。你可别无理取闹，少爷，我都答应人家了。况且你俩身材相差那么大，你又穿不上。你的意思是，如果我能穿上，他就归我了。行，你的，我先去上班了。妈，妈，我就要去上班，我先走了。
，着什么急呀、啊？一天到晚不着家，我们沈家还养不起你呀、啊，还出去抛头露面，像什么样子啊？妈，你少说两句。他就是不如晶晶好。哎，儿子呀，你是不是跟晶晶闹别扭了？他这两天都没来咱们家。没有。爸，那就是误会了。我明天晚上约晶晶来咱们家吃饭啊。我明晚有应酬，我过来吃饭了。走了，妈。我还没说完呢。哇，这什么东西啊？王晶晶，姐姐，你应该不会介意我来你的工作室参观的吧？介意。哼，你就是用这个东西俘获了沈哥哥的心。女人呵护自己有错吗？这是中草药精华提炼，预防感染，私密护理。莫大小姐要是想要，自己去买啊。我们夫妻之间的事儿。就不劳外人费心了。以前怎么没发现你这么牙尖嘴利的？以前我也没有注意到，你身上有这么浓的绿茶气息。还不快走！你这儿的衣服不是黑就是白，不知道的还以为进了骚服店呢。我在这儿待着都嫌晦气。让开，死娘娘小。心死了，小绿茶，慢走不送。老板。你这个妹妹也太极品了吧！我哪敢有这种妹妹啊！你们记住，以后不许让外人进我的办公室，尤其是她、嗯。对，快把监控调出来。喂，沈总，监控里并没有发现穆青青的可疑之处，师姐也觉得很奇怪。好，还有沈总，嗯。您说的那套西装，师姐把后续的细节、军感都交给我。妈，就是这个系列。这个莫师姨，真以为凭着自己那短命的妈留下的几张破设计图，就能翻你什么风浪？哼！那当然啦，什么著名设计师、古家大小姐，当年还不是输给了您？可是慕寒对他……没事，有妈在，得给他点小教训了。感谢您对我们蒂斯福尼的信任，这是我们第一单高级定制，对此我们都非常的重视。这个面料采用，这什么东西粘了我了？这边也是，我来帮您看一下。对不起，对不起，我们都是认真检查过的，不知道怎么会有针。什么破定制，赶紧给我脱下来！好了，对不起，是我。对不起，对不起，您的损失我们会赔偿的。赔？华商王，你拿什么赔？我可是冲着古幽薇的名号才来的。没想到他女儿竟然是这种水准。对不起，师师姐，我以后会多注意的。好了，小严，快回去吧，我想一个人走走。喂，沈总，师师姐她……美女，你的菜好了。老板，给我酒。行，好的，稍等一下。我一定让妈妈很失望吧。诗诗，快过来！你要记住，衣服都是有灵魂的。<笑>重生一次又怎样？喂，你嗨，快点，快点！阿杰，哎，剩下的我来处理，你先回去吧。喝，继续喝。你有点像那个沈慕寒哎，嗯，不可能，你不可能是他，他从来没有对我这么好过。从小到大，都是我一直追着他。他从来没有看到过我一眼。那他是挺过分的哈、啊。对，就是，他太过分了。还有更过分的，后来对我特别好，可是这一切都是骗局。他把我的莫扎扎的替身。
。可是我没有杀害莫莎莎。好啊。你没有，我信你。莫寒，是你吗？我们的蒂斯福尼一个月后将举行服装发布会，正式进军高端市场。我们可是有培育资深大影帝做我们的后盾，这下还不直接引领娱乐圈风潮？对了，小严，西服处理的怎么样？啊，快好了，在今后我们就。哦、哎呀，我好羡慕！老公又帅又有钱，备胎又帅又威武，什么备胎？裴子深真搞不懂，怎么你们一家人都这么喜欢莫晶晶？我可没说过我喜欢她，别一个儿子。那你怎么对她言听计从的？还不都是因为莎莎叫我照顾好她？哦，生日宴上会有各界名流，你的迪斯福尼可以趁机宣传。难道他非让我参加生日宴？是为了帮我，慕寒。我一直想问你一个问题：警方已经确认莎莎的车祸是意外，那你为什么那么笃定是我？莎莎死前亲口告诉你，你害死了他怎么这么合身？不应该啊！怎么办？怎么办？哇，这个成衣也太好看了吧
我打算把这个系列叫做《鹿鹅》。鹿鹿者鹅，飞蛾依蒿。哀哀父母，生我劬劳。妈妈，你会在天上保佑我的，诗诗姐，对吗？这是你为沈总的生日宴准备的吧？这肯定能惊艳全场啊！到时候把觊觎沈总的那些女人们通通都比下去。恐怕我没有机会穿这个衣服。什么？没什么，我有点事儿，我先出去一趟。咳咳怎么了？没说一声就过来了？打扰你了呢。夫人醋意也太大了吧？谁吃醋了？好，好，好，没有，他哪比得上你啊？那当然了，这是什么？你做的？嗯，我是为了要回我的西装。It's not your face. 你来给我送鸡汤，就是为了陪子深啊？怎么脸色都变了？算了，先别惹他。也不是。你不是最爱喝鸡汤了吗？还是你觉得我做的没有莫晶晶做的好喝？不喝算了。谁说我不喝了？这么烫怎么喝、啊？哎，那我来伺候少爷进食。来，给。哎，要不要帮你吹吹？给我拿餐纸啊。好嘞，我来给少爷擦。谢谢。诗诗，帮我把黄色衣服女孩带起来。人红真可怕。奇怪，哎，我这刚回来，正想去找你呢，刚好你来了。我们怎么脱身啊？走。子深，你对我的好，这辈子还是还不清。你一定要找到自己的幸福。果然，礼服还是不见了。还好我早有准备。这一世我改变了这么多，可是事情还是会发生的。喊什么呀？自己把屋子弄乱了就好好收拾。木寒生日宴马上开始了。妈，我的礼服不见了。那就别去丢人了，反正也没人欢迎。妈，我们走。可真漂亮。把它拿走，看它怎么丢人的。风魔。这不好吧？我也只是担心，怕莫失意抢您的风头。他也配，就是靠这些迷着我儿子的眼睛。教训教训你这个女人太有心机了。妈，如果不是有录像，我夫人还真是百口莫辩了。儿子，韦大姐，把我为夫人定制的礼服拿来吧。妈都是为你好。妈，先去休息吧，这件事情我来处理。妈妈，消消气。妈，这衣服真是，真是什么？又不是我拿的。没事儿，哥不会生你气的。啊，那是我儿子，他敢。打开吧，可能比你做的差一点。好漂亮，这就是上一世
。本该穿上的那件礼服吗？你什么时候准备的？很早了，本来以为用不上了。是因为知道我要宣传蒂斯福尼，所以就没有告诉我吗？慕寒，你不要对我这么好。你是我的妻子，我还是应该的哥哥生日快乐，干杯！小雪，妈和晶晶拿走诗诗礼服的事情，你知道吗？不知道。诗诗是你的嫂子，莫晶晶她只是个外人，她远没有你想象中那么善良。小雪，你要知道亲疏。知道了，哥。你见到诗诗了吗？哦，对。差点忘了，嫂子说她先走了，让我把这个给你，说是给你准备了生日惊喜，拆开看看哦。你还没走呢？宴会结束了吗？怎么搞的这么狼狈？该死的莫晶晶把我一个人关在卫生间，我叫了好半天都没有人来，我好。我给你发地址，你晚点再过来。我先去换衣服。等一下，我自己可以走。光着脚，受伤了怎么办？这里。这里是。你都忘了吗？上学的时候，你救我的。当然记得。要是早点知道是你，就不会。你想什么呢？我的礼物呢？嗯，还给你。虽然时隔很多年，哎呀，给你换上吧嗯、快停下！快，乔阿杰送我们回去。你你你没事吧？别搞情况，先回去。莫寒，你没事吧？我没啥呀，我想回屋。哥哥，你会生病的。我们回上，控制不住，伤害他。
。昨晚是个意外，但如今我已经是你的人了，你还要对我负责哦。当然了。一会就跟着我吧。左明川，怎么是你？别喷我，就你这种二世祖也配？莫晶晶，你过分了。昨天晚上是你硬上的我，怎么爽够了就开始不认人了？你闭嘴！你怎么会来？说多了，走错了。但是昨晚一进门，你这灯都不让我开，就开始。喂，昨晚为什么我哥跟着莫诗意回来的？和莫诗意？对啊，我看现在都没起床呢，你那边怎么回事？喂，莫诗意，晶晶你在听吗？又是你的幸福。再躺一会儿。帅哥裴子生是我们老板的备胎，不过我好像觉得诗诗姐不怎么喜欢她的老公沈总。爱情这东西是不可以勉强。你胡说！嘘，小声点。自别三日当刮目相待，别说你们这工作室已经有模有样了、啊嗯。就差你这个品牌代言人，穿上女装，几近四座了。只、嗯、要是你莫大设计师亲自做的设计。没问题。别再欺负我大小姐！你只说让我陪你参加活动，没说是电视台的周年庆啊！我这还不是为了你的品牌打造？还说给我要补偿，明明又是在帮我。知道什么邪话，胳膊都被你掐了。我是害怕遇到沈慕寒。兜兜转转，命运终究会按原定的轨迹继续。可他这一世的女伴会是谁呢？这么巧，夫人也在，不如一起喝一杯。不算巧，工作职责，比不上沈总百忙之中抽空。诗诗今天是我带的女伴，就不劳沈总费心。莫诗意，你竟然敢背着我哥和别的男人勾搭！大庭广众的叫唤什么呢？还大小姐？小雪，够了。哥，他和别的男人在一起，你还护着他？那他也是你的嫂子。女伴是小雪，嗯。他一直想进娱乐圈。诗诗，跟我回家吧。人是我带来的，我自会平安送到家，同样不会让人平白无故泼脏水。哥哥，他明目张胆想踩你的老婆。小雪，你这咋咋呼呼的性子，想混娱乐圈，恐怕要累坏你哥呀。我说这位沈小姐，你放着好好的青金小姐不错，想当明星，过家家的。
，你瞧不起谁呢可惜，可惜什么？因为我哥心里有别的人，他明显更喜欢和你在一起，所以他们早晚得离婚。我之前也这么认为。尹妮身边这位小姐有点熟悉呀、啊，您之前拒绝邀约是特地陪她来的吗？对。至于她的身份呢，或许不久后会在娱乐新闻经常出现。呃，不好意思，我还有点事。哎，你拍张照片。我们就这么走了，子辰和小雪呢？刚好换一下女伴吧，不用操心的，他们都是成年人。可是，别老想着别人了，我们先回家吧。好吧。沈慕寒，你最近越来越张狂了，老是在外面。在哪里？你都是我老婆。啊。这么多媒体在呢，你不害臊了？好吧，放过你，回家再继续。我，这些娱乐记者的问题也太刁钻了吧？你这明星可真不好当。对了，本小姐可没有出卖你。你怎么了？哥不还好着呢吗？我哥他们呢？走吧。啊，这就把我抛下了。对了，你刚,刚为什么说我是你的女伴呀？我说一句可比你哥打点一圈人强，懂不懂？知道了，你是大明星嘛。嗯。以后对他好点。谁呀、啊？诗诗，你嫂子。走吧，送你回家。慕寒，你看今天的娱乐新闻，迪斯芙妮强势出世，有望成为服装界的黑马。评论区有好多人说喜欢我们家的衣服，这消息传的可真快，真该早早用上此身。我才是你的丈夫，下次需要帮助的时候，我希望你第一个想到的人是我。这一世，我还是无法拒绝你的温柔，慕寒。你想说什么？现在我在你眼里还是傻傻的替身吗？没什么，就是觉得有些事情一旦发生，就再也回不去了。谁说回不去了？先把早饭吃了，吃完我带你去个地方。去哪儿？到了你就知道了。你干什么？神神秘秘。毕业以后就再也没有来过学校了，好怀念啊！早知道我是要来学校，我就把校服换上了。三年二班，沈慕寒学长。三年二班，你还记得？我自己都忘了我是哪个班的。我当然记得，曾经我可是整天埋伏在你们班门口，偷偷看你。对不起，诗诗，让你等了这么久。我最喜欢学校的地方就是这里了。莎莎也是在这里向我表的白。原来你是来这儿和你初恋的。我记得我曾经在巷子里救过一个女孩，还没说上话就跑掉了，她还穿着我的校服。后来我打球受伤了，就开始有人每天给我送吃的。有一天。我看到一个很像那个女孩的身影从教室外走过，我就追出去感谢她，她也默认了。后来我问她叫什么，她说：“我叫莫莎莎。”诗诗，对不起
，是我从一开始就搞错了。你能原谅曾经的我吗？你呀，连个傻丫头都搞不定。不要毁了你妈我这多年的筹划。我决定提前举办目光的新闻发布会，不能让他的 d i s p n e 安稳出世。你在想什么呢？我有点不舒服，我还想再睡一会儿。这个傅明川阴魂不散，我该怎么办啊？小雪，今晚有事吗？我带你去个好玩的地方吧。小雪，哇，你今天穿的……哥哥不让我来这吧？他背件短裙，化了个大浓妆，怎么样？好看，好看，穿哥哥给人味儿的。我跟你说，我们酒吧人特别少，而且粉丝密，咱们两个可以玩个痛快啦！走，走，走。喂，子生啊。子生，我刚看到小雪和那个……嗯，好，我知道了。那你帮我看了他。这么晚打电话，最好是有正事儿。小雪，我还有事要出去一下，路上早帮我照顾好小雪哦。行，没事，那你先走了啊。拜拜。要慢点啊。来，咱接着喝。来，来。我想去卫生间。行，那我跟你一起去啊。哎，慢点啊。喂，莫涵哥，我听一个朋友说，看到小雪跟一个男的在天堂酒吧喝酒，玩的特别开心，你要不要过来看看？啊、嗯？哎哎哎哎，小雪，没事吧？小雪，小雪没事吧？小雪，小雪，哎，你们，小雪，你怎么在这儿？啊？哎，走走走，谁啊？哎。哎、啊，兄弟你，哎，帅哥，请我喝一杯吧。行，带你喝一杯，走。醒了。流、啊、氓、呃！又想打我脸，看他清醒了。你，我，我。放心吧，我们没什么，喝点水。那我衣服呢？大小姐，你吐的浑身都是的，我让服务员给你换的。多管闲事。稍等，我妹子，妹妹呢？哥，怎么了？没事吧？奇怪，莫晶晶到底为什么要害小雪呢？晶晶是因为知道我一直想去酒吧玩才带我去的。他肯定不会故意害我，都是那个色鬼傅明川。莫晶晶打电话给我，说来得及，傅明川必定倒霉；说赶不及，你也会有办法让傅明川负责任。那他和傅明川是什么关系？直接问傅明川。嗯、文雅姐，把傅家名下所有的酒店给我停掉。让傅少直接来找我。那莫晶晶人呢？那个女人，我会送她一份大礼。妈，你看新闻了吗？晶晶今早在酒吧附近的巷子被人发现衣衫不整，说可能被流氓给……关我什么事儿啊？你孩子太可怜了。要不你去安慰他一下，妈，是他教唆小雪去酒吧的。如果昨晚不是有人帮忙，那最后出事的可能就是您的女儿。晶晶啊，你喝点水吧。
你不能不吃不喝呀！哎呀，家门不幸，被写成这样，我还要不要脸啊？啊！你少说两句，晶晶肯定是被人陷害的。晶晶，你告诉妈妈，昨晚到底发生了什么？妈，想不起来了。昨天晚上我跟小雪去酒吧，然后就……我想不起来，我想不起来。你别发火了，让他冷静一下。那天那把我已经连续撤掉了。哎呀，现在出了这种事情，满城皆是。我看还有哪个富家公子会娶她呀？爸妈，我知道了，是穆寒哥。没有，没有，根本没有什么留名记录，是穆寒哥来接我的，是他，就是他。穆寒，新闻上说，什么？晶晶说，因为穆寒也喝醉了，所以他们两个在巷子里。啊、哦，我知道了，事关重大，我会跟穆寒问清楚的。你们放心。这么拙劣的谎言撒了，我晶晶真是疯了。那现在，诗诗。我先送你去工作室。好，哎，那我，哎呦，究竟是怎么回事呀？你先坐，先坐，坐下来跟你说。是裴子深的人。裴子深？吓唬穆晶晶而已，没真的发生什么。那、嗯，你和裴子深什么时候战队联盟啊？儿子，快快开门，晶晶自杀了。幸亏发现及时，已经送医院了。你跟我去看一下晶晶。哎呦，会我不去。妈知道你生气，可晶晶也许因为出事一时糊涂。好，我也要跟你们一起去。啊，你也去？毕竟我也是莫家的女儿，我可不能错过这场好戏。伯母，谢谢你们还来看我。我知道，我现在已经成为人人唾弃的对象。还让穆寒哥跟诗诗姐为难，对不起，傻丫头，你穆寒哥不是来了吗？别再做傻事了啊！穆寒啊，你快劝劝他吧。莎莎已经走了，我不能再失去晶晶了。让我和晶晶单独聊一会儿吧。无论我们最初带着什么目的，现在诗诗是我的妻子，我有责任守护她。哥，我只想在你身边，我不介意有没有名分。可我介意。我对你的放纵也够了，你应该庆幸小雪没有出事，否则……你忘了我姐莎莎了吗？还敢跟我提莎莎？是你亲姐。莫汉哥，莫汉哥，我我。诗诗姐，你都两天没回家了，新品发布会的时间临近了，我得加速喽。放心吧，没事。哎哎哎，不好了，不好了！怎么了？怎么了？墨家的目光新品发布，嗯、因为墨青青的订婚仪式提前举行了
。店官，富氏集团的副手，说是愿意负责，谁知道是那流氓干的还是他干的？反正啊，这上流社会都听不。人家订婚，你喊叫什么不好？不说正事、嗯。来，你们看，目光今天在新品发布会上。被质疑主打款跟老板上次出席电视台活动穿的咱们家的蒂斯福尼新品礼服极度像是。这莫太太竟然还说是我们抄袭、啊，太过分了！我看他们才是抄袭。去把莫晶晶上次到我办公室的监控视频调出来。好，走。走看一眼就全部抄走吗？不可能。既然要斗，就得知己知彼。目光这些年所有的主打款都在这里。这些都是妈妈的设计稿。林素玉不光抢走了爸爸，连妈妈的设计稿也都抢走了。所以孟晶晶上次来。是看见了蒂斯福尼要出的系列，林素玉就抢先发布了。哎，你怎么来了？你几天没回来，我还不能来找你了。事实，我已经调查清楚了，莎莎真正的死因，害死莎莎，又嫁祸给你的，是莫晶晶。怎么会？他们可是同父异母的亲姐妹，到底为什么？得让他自己来说了。那你想怎样？如今我们有了共同的敌人，不是吗？互相利用，各取所需，等莫晶晶彻底伏法，再来处理我们的事。各取所需。好，我同意。时间差不多了，应该快来了。思诗，哎，诗诗，对对对，诗诗，来了，先坐、嗯。你这么着急找我什么事儿？和古幽薇年轻的时候真像。你这位是？哦，忘了介绍了，这位是林克，你妈妈在巴黎学习时候的同学，也是非常好的朋友。你好，很高兴见到你。其实你很小的时候我就见过你一次，之后我就出国了，常听幽薇提起你啊。没想到一转眼都长这么大。我记得妈妈经常和您一起讨论设计的问题。关于蒂斯夫你和目光的抄袭新闻，我看到林先生这次来也是特别来帮你的。你们先聊，我先出去一这是你妈妈最后一件，也是最得意的作品。当时我刚好回国探亲，尤维似乎也意识到有人窥视他的设计。所以把所有的草稿和底稿都交给我保留。孔宇，好漂亮啊！这对我来说太有用了。小雪这边，我给你点的你最喜欢的草莓味的。找我什么事情？啊？我是想跟你说对不起的。上次我真的是想带你去酒吧放松放松的，那天我也喝醉了。你可是我最好的朋友，一定得原谅我。嗯。那我们就和好啦，快吃吧。对了，你哥哥跟诗诗最近怎么样呀？上次我也挺对不起他们的，好像挺忙的。莫诗意最近在忙新品的事情，早出晚归的。你说莫诗意的新品是孔宇，小雪的话还可信吗？毕竟你跟他因为酒吧的事，妈，沈慕寻你还不了解吗？就他那个脑子，我说什么他都信。我想起来了，是古幽薇最后一个设计。好，我们还得抢先发布，尽快邀请所有媒体名流来参加发布会。师姐，就是在。这妈妈，我不会再让你失望了。
资深。终于等到这一天了。《暮光》这次的新系列是我最得意的一件设计，下面有请我的女儿晶晶来展示主打款。慢着，你怎么也穿这身衣服？你们对付你这是超级上瘾了吗？这是我潜心多年的设计。我们目光会追究。你潜心多年，潜心多年勾引有妇之夫，然后一起夺走我母亲的一切。不会，你还想打我吗，父亲？墨家怎么会有你这样的女儿？保安，别叫了！我今天既然来了，就是为了揭发事情的真相。这件礼服。明明就是我母亲古幼微生前的设计，你信口开河，小心我们告你诽谤。你想要证据是吗？我有证据。林可，巴黎皇家设计师，他什么时候回国的？各位。我手中这些是古幼微生前设计彭女士的所有草稿原稿，我就是证人。你别顶了，下去赶紧把衣服换了。莫大小姐，别着急走，我还有一份大礼要送给你。三年前，我老公喝酒开车出了车祸，人没了，还撞死个小姑娘，我也以为是意外呀、啊。收拾东西时候，才发现他提前写好的遗书，他自己走后出事，写上了真相。买凶的人叫莫晶晶，不是我，晶晶，我怎么会害自己的亲姐姐？你，你倒打一耙！我们既然能查到这个女人，你觉得我们还会查不到这笔钱的来源和更多的证据吗？莫寒哥，张小姐在口我，你知道的。你的解释，留给警察说吧。你怎么如此歹毒，连自己的亲戚都害？凭什么？从小他就是家里最得宠的，好不容易他死了，我安哥就是我的了。你又来了，都是你，莫失忆。我们不能再失去个女儿了，你救救她。女儿，我说岳父大人，咱俩都同为男人，我都有点同情你。你说你这绿帽子戴了这么多年，快哭吧。你你胡说。我也就按你所说，拿到了莫晶晶和莫岐山的亲子鉴定，那我们家的生意，你，如你所愿。我一直觉得奇怪，同是同父异母的姐妹，为何诗诗和莎莎这么像，而晶晶却完全不像？没想到，被我猜对了，晶晶根本不是你的女儿。叔叔既然回来了，不如先多待几天，给我个机会好好感谢你。跟我还客气什么呀？我和幼薇从上学的时候就是好朋友，她的女儿自然也是我的亲人嘛。那我就不客气啦，我送你。好。希望这次叔叔回来可以多指点指点我。<笑>你的设计我看了，很有灵气，叔叔绝对支持你。谢谢叔叔。不客气，那我就先走了。嗯。诗诗，我就交给你了，你可得替我照顾好她。放心吧，再见，再见。这次最要感谢的人是你，子深，要不是你帮我找到林叔叔，这次你可真是缺错人了。我只是跑腿的，找林科的是你老公沈慕寒。啊，行了，我先去忙了。你们夫妻的事我就不参与了。嗯，对不对。我老公
，你俩偷偷摸摸干嘛呢？嗯，看这个呀，诗诗姐，你设计的婚纱也太好看了吧！你不会又要办一次婚礼吧，老板？好呀，好呀，那这次我得参加。好你个头啊！你俩一天就知道八卦，嗯、快去赶新品成衣去哦。老板，中午到了，下班时间了。我看诗诗姐是跟沈总学坏了，压榨员工。行了行了，那今天就先下班吧。嗯、耶，老板万岁！报告沈总，秘密发现诗诗姐的设计婚纱稿结束了才能重新开始吧。好你个莫失忆，还敢耍我！诗<笑>诗<笑>，我们重新办一次婚礼吧。没有人干扰我婚礼，就穿你自己设计的婚纱。你怎么知道我在设计婚纱？看我回去收拾那个小内奸！你愿意嫁给我吗？我愿意。